，笑笑，啊，累坏了吧？我看你忙来忙去，跑了好多趟，还行吧？现在工作终于上手了，比以前顺手多了。干得不错，毕总啊、石总啊都在夸你。你坐吧，刘老站着。好。哎，你穿这身礼服很漂亮，我差点没认出你。<笑>平常也没穿过这种衣服，还是挺不习惯的。啊，沈芳，你平时有空，可不可以尽量的多来看看丹丹、啊？现在孩子上幼儿园了，也越来越懂事了。他老问我说：“爸爸去哪儿了？”我跟他说：“你出差了。”可是你也知道，我这个人不太会撒谎。连孩子都看得出来，他老反问我说：“真的吗？”我都不知道该怎么回。对不起啊，我这段时间真忙晕了，抱歉。没事，尽量的抽你有空的时候吧，毕竟孩子需要父亲。我知道了，周末我一定回家去看丹丹。那我先去安排车，领导们也都该撤了。嗯。哎，小心点啊。嗯。嗯聊什么呢？聊那么长时间。吓了我一大跳哎。这排灯架，如果已经调整好了，就请升上去啊！灯架调好了，升上去。音响师，音响师。我现在调话筒，你听着啊，一二三，一二三 ，taste taste one two three，OK、okay, 没问题吗 ？OK 谢谢，小顾，哎，把话筒放好，好嘞。另外我跟你说，嗯、所有的桌子椅子，请你们务必帮我摆整齐，你知道我最受不了就是不整齐。没问题，还有一个，这个，这金色布能不能换一下？石总，现在只有这一个颜色。Okay, 石总。就你看一下这个排名顺序怎么样？笑笑，心里笑笑人呢。笑笑是你的助理，你都找不到他，我就更找不到了。真漂亮，辛苦了。那行，那一会儿见。沈局长搞定了，是吗？石总，你还没有告诉我这个排名顺序怎么样？这次是以你们为主，我们这是配合。呃，这个 ，OK， 没问题，就这样。嗯，好。石总。规划局的沈局长在最后一刻确定了他可以出席，不过他就是没有办法上台讲话。他能来就是给天大的面子了。笑姐今天很漂亮，谢谢你也是很漂亮。那没什么事，我先按这个顺序发了。嗯。嗯怎么样？我是捐了吗？你希望我捐了吗？看来我挑选的衣服是不会有错的。可惜我已经过了需要被赞美的年纪了。我在赞美你吗？我明明是在赞美我自己，挑选衣服有眼光。当然了，挑助理的眼光也不错。谢谢石总，这身衣服。确实很美，那我忙去了。士官，正找你呢，来来来，你开场的致辞真是太精彩了，给我 copy 一份吧。那是林笑笑写的，回头问他要，给你介绍个人。来，局长。容我介绍一下，这位是咱们规划局的沈局长，这位是咱们时光云廊的室内总设计师潘芝芝小姐。嗯、局长，美女好，美女好。幸会啊，一直说去你那拜访一下，你、嗯、看这就碰上了，我敬你一杯酒吧。哎，好。好。哎哎哎哎哎，干嘛呢？吃素呢？哎呀，别提了，我穿的这身衣服，我都恨不得绝食呢
，连吸气都只能半口半口吸。现在终于知道穿薄露透不容易了。哎呀，穿薄露透绝食也就罢了。知道我这个高跟鞋才是要了我的命啊！太高了，我完全走不动道。真不知道那些女明星在地毯上是怎么坚持下来的。我早都跟你说了，平时应该多穿高跟鞋，经常练就好了。而且经常穿高跟鞋还涂盆呢、啊。我知道，没有丑女人，只有懒女人。哎，今天特别正，你全人都发出来了。谢谢，我拿那玩意。吃点啊，小心你的衣服啊！哟，老康呢？怎么你一个人在这儿啊？他呀，在包房里呢，接受专访。啊，又有新项目，开心吗？我开心什么呀？我就是一摆设，陪吃陪喝。哼、嗯，摆设说的多轻巧啊！我还想做你这样的摆设呢，什么都不用做，每天在家里晒晒太阳，喝喝咖啡，做一个漂亮的艺术品。嗯，我还羡慕你呢，羡慕我，多能干啊，满场飞，你是要上天呢你？哎，我咋还不上天呢？<笑>赶紧上天，走。笑笑，啊，累坏了吧？我看你忙来忙去，跑了好多趟，还行吧？现在工作终于上手了，比以前顺手多了。干的不错，毕董啊、石总啊都在夸你。你坐吧，别老站着。好。哎，你穿这身礼服很漂亮哎，我差点没认出你。<笑>平常也没穿过这种衣服，还是挺不习惯的。嗯、呃，沈芳，你平时有空，可不可以尽量的多来看看丹丹？现在，孩子上幼儿园了，也越来越懂事儿了。他老问我说：“爸爸去哪儿了？”我跟他说：“你出差了。”可是你也知道我这个人不太会撒谎，连孩子都看得出来。他老反问我说：“真的吗？”也不知道该怎么回答。对不起啊，我这段时间真忙晕了，抱歉。没事，尽量的抽你有空的时候吧，毕竟孩子需要父亲。我知道了，周末我一定回家去看丹丹。好，那我先去安排车，领导们也都该撤了。嗯。哎，小心点啊。嗯。哎。聊什么呢？聊那么长时间，吓了我一大跳哎！没聊什么，聊丹丹呢。你师母看你前妻打扮起来还挺好看的，你就后悔跟她离婚了？哪有啊？<笑>小心眼子。行了行了，别瞎想了，来坐。我不坐，别人坐过的地方你让我坐啊？你这拿的是酒还是醋啊？本来是想拿给你喝的，现在不想了。<笑>真吃醋啊！我怎么会吃醋呢？对呀、啊，我想也是。你这么大气的女人，怎么可能吃醋呢？是吧，女神？<笑>请个假啊，呃，周末别给我安排事儿了，我回家看看儿子。回家？你回哪个家呀？你还有其他家、啊？不不不是，回去看看儿子。回去，回回回，不，这是去去去去看看儿子，口误口误，口误。哎，哎呀，老公。采访结束了，啊，顺利吗？不顺利。怎么了？让你给我调个素的，你怎么给我调了个细格子的呀？这
。细格的怎么了？他在镜头里闪。哦，对了，说长你也不懂。我不知道，你也没告诉我。哎，行了，下次让你挑什么你就给我挑什么，别自己自作主张。你说我这穿个西装，不系领带，弄得我浑身的不自在。我对着那镜头，话都不会说了。对不起，老公。哦，妈的电话。妈。春妮儿呢？啊，她在呢。找我。啊。喂，妈，你怎么还不回来呀？呃，酒会还没结束呢，妈，一结束我就回去。那酒会跟你有什么关系呀、啊？你凑什么热闹啊，在那？哦，不是，妈，你呀、啊，就是爱出风头，赶快回来。妈，哈，春天这就回去啊，回去吧。哎，还没结束呢，你都没走呢。我说你太太，我走了，这多不好啊。这没什么不好的，你家里有事儿啊，妈需要你陪。回去，妈没什么事儿，她就想让我在家待着。好不容易出来一次，那你说就是嘛，我天天在家待着，那犯人还得出来透透气吧？就是宠物，你得出来溜一溜吧？什么犯人宠物的？这话多难听啊！说的，啊？你记住了，你不是潘芝芝，更不是林小小。你的舞台是在家里，你记住了。现在妈需要你回去陪她，你就要回去陪她，明白吗？回去吧，我不希望出来时候再见到你。黄金地段推出的时光明廊楼盘里，你们将准备如何安置这间屋？一个企业家成功以后，物质、财富只是表象，社会责任感才是衡量其价值的标杆。安德烈杀千万。妈，让我们。笑笑，你回来了，快来快来，快看，电视上正好放你们公司的新闻呢。啊，是吗？我们给拆迁户。都发了补助，让他们作为过渡，并在城西的化工路启动了绿色天成这个项目，来妥善的安置这个，并把其建设成为成熟的现代化的城市，为我们的城市改造树立一个良好的典范。化工路上要盖住宅小区了，你回来怎么没提起过呢？咱们可是化工路上的老坐地户，你就是在化工路的。工人大院里出生的，我也不太清楚。哎，妈，五元化工厂搬走了。哎呦，去年终于搬迁了。你房阿姨搬的时候，我还特意买了年糕送去，祝她年年高升。你忘了？这五元化工厂是市里挂了号的污染重灾区。
，怎么前脚刚搬走，后脚就盖房？能住人吗？这污染可不是一朝一夕就能清除的。你爸爸就是污染的受害者，刺史刚出头就走了。